বিমান দুর্ঘটনায় নিহত স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ নেপালে হাসপাতালে মারা গেলেন ক্যাপ্টেন আবিদ যুক্তরাষ্ট্র ভারত সহ বিভিন্ন দেশের শোক নেপালে পঁচিশ বাংলাদেশী লাশ ফরেন্সিক বিভাগে হতাহতদের স্বজনরা পৌঁছেছেন কাঠমান্ডু সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশের পথে প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রামে পাঁচশো একর জমি দেওয়ার প্রস্তাব জিয়ার ফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার জামিন স্থগিত করেননি চেম্বার আদালত কাল হবে পূর্ণাঙ্গ শুনানি এবং ফেনীর ফুলগাজী উপজেলা চেয়ারম্যান একরাম হত্যা মামলায় উনচল্লিশ জনের ফাঁসির আদেশ প্রধান আসামি মিনার সহ ষোলো জন খালাস गणमामे खबर तलिका प्रकाश पर तरचय निश्चित हो गए तब सठीक तथ्य ना पावे उत्कंठा और उद्वेग प्रकाश कर সোমবার রাত পর্যন্ত স্বজনদের আশা ছিল আপন মানুষটির ফিরে আসার কিন্তু মঙ্গলবার সকালে সব আশা শেষ হলো তার মৃত্যুর খবরে সবাইকে ফেলে চলে গেলেন ইউএস বাংলার পাইলট ক্যাপ্টেন আবিদ সুলতান এখন অপেক্ষা নিথর দেহের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন মিডিয়াতে এই ধরনের কথা আসা উচিত না যে আবিদ ওয়াজ এন ইনএফিসিয়েন্ট পাইলট এক দুই নম্বর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যারা ইন্তেকাল করেছে পরিবারের পক্ষ থেকে আমার দাবি খুব দ্রুত গতিতে তাদের যাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ডেড বডিগুলো নিয়ে আসা হয় কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে যে সুযোগ সুবিধাগুলি অ্যাভিয়েশনের রুলস অনুসারে পায় সেটা অতি সত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করলে খুবই ভালো হবে স্বজনরা জানান ঘুরে বেড়ানো ছিল পিয়াস রায়ের শখ পড়তেন গোপালগঞ্জের শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ তাই তৃতীয়বারের মতো নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন পিয়াস বিমানে ওঠার আগে শেষবারের মতো কথা হয়েছিল মায়ের সাথে পরে বিকেলে গণমাধ্যম থেকে দুর্ঘটনার খবর জানতে পারেন তারা আমাদের এরকম কোন রিলেটিভ নেই যে অতি ঘনিষ্ঠ কিন্তু তার পাসপোর্ট আছে তাই আমাদের কেউই যেতে পারে যদি কেউ ওখান থেকে বডিটা নিয়ে আসে অন্তত তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করে নিয়ে शोक नेमे पुरोपरिवारे भ्रमण पिपासु आलिफ पांच बचर आगे सऊदी आरब थे फिर एस निज एल ठिकदारी व्यवसा करत उपशहर नजर इसलम एक ही विमान जी छे दुर्घटन नजर इसलम मारा गेले स्त्री एखो खबर पावा নতুন বিয়ের পর ঘুরতে যান রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের রেজিস্ট্রার রেজোয়ানুল হক শাওন ও তার স্ত্রী তাহেরা শশী বিমান দুর্ঘটনায় তাহেরা শশীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও তার স্বামী আহত হয়েছেন গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার নগর হাওলা গ্রামে দুই দম্পতি ঘুরতে যান নেপাল সেখানে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পর ফারুক আহমেদ ও তার তিন বছর বয়সী একমাত্র মেয়ে প্রেয়সী নিহত হন আহত অবস্থায় নেপালে হাসপাতালে ভর্তি আছেন ফারুক আহমেদের স্ত্রী এলমুন নাহার এনি এছাড়া মেহেদি হাসান ও তার স্ত্রী সাইদাও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন এদিকে যশোরের একই পরিবারে তিনজন নিহত হয়েছেন নিহতরা হলেন রফিক জামান তার স্ত্রী সানজিদা হক এবং ছেলে অনুরুদ্ধ জামান ছুটিতে নেপালে বেড়া সকালে বিমান দুর্ঘটনার সবশেষ খবর নিয়ে ব্রিফিং করেন প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম তিনি বলেন দুর্ঘটনাস্থল ত্রিভুবন বিমানবন্দরে শতাধিক বার অবতরণের অভিজ্ঞতা ছিল পাইলট আবিদের 
যত দ্রুত সম্ভব মরদেহগুলো শনাক্তের পর দেশে আনার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি ক্যাপ্টেন আবেদ যিনি আসলে খুব ক্রিটিক্যাল একটা সিচুয়েশনে ছিলেন মানে উনি আর বেঁচে নেই আসলে ডেড বডি গুলো এজ এল এস পসিবল সমস্ত প্রসিডিউর মেইনটেইন করি আমরা যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সমস্ত তত্ত্বাবধানে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে এসে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আমাদের হ্যান্ডওভার করে দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করব যেহেতু কারো কাছে ট্রাভেল ডকুমেন্টস নাই আর এখানে একটা ব্যাপারও আছে কারণ নেপালিজ এবং বাংলাদেশী তাদের দুজনকে আসলে আলাদা না করে মানে डेफिनेटলি আপনাদেরকে বলতেও পারছি না আসলে কোন ডেড বডিটা কার কিংবা কিছু ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা এটিসি কন্ট্রোল এবং ক্যাপ্টেনের লাস্ট মিনিট 3 মিনিটে যে কনভারসেশন আমরা শুনেছি সেখানে डेफिनेटলি একটা কনফিউশন আছে ক্যাপ্টেন এর আসলে তেমন কোনো মানে আমরা প্রবলেম খুঁজে পাই নাই বিকজ অফ উনি এই এয়ারক্রাফটে ড্যাশ এর কিউ 400 এ 1700 আওয়ার্স উনি ফ্লাই করেছেন এজ ওয়েল এজ উনি 5000 ঘন্টার উপরে উনি বাংলাদেশের এভিয়েশনে উনি কাজ করছেন ফ্লাই করেছেন এবং এই এয়ারফিল্ডে কাটমন্ডি এয়ারফিল্ডে উনি শতাধিক ল্যান্ডিং ওনার আছে দর্শক সহকর্মী ওমর ফারুক এই মুহূর্তে নেপালের কাঠমান্ডুতে আছেন আমরা তার কাছ থেকে জানবো বিমান দুর্ঘটনা পরবর্তী বিস্তারিত তথ্য ওমর পারমিতা এই মুহূর্তে আমরা আছি নেপালের কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের যে দূতাবাস রয়েছে সেই দূতাবাসে এবং আপনি জানেন যে আজ সকালে ইউএস বাংলার আয়োজনে এবং ব্যবস্থাপনায় যারা ভিকটিম অর্থাৎ ওই প্লেনের যারা যাত্রী যারা যারা আহত হয়েছে এবং নিহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে সদস্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুজন করে সদস্যকে এই কাঠমান্ডুতে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদেরই তারাই মূলত এখানে এই এমবেসিতে আমরা তাদের তাদেরকে এসে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি এবং তাদের সাথে আমরা কথাও বলেছি তারা আমাদেরকে যতটুকু জানিয়েছেন যে তারা সকালে এগারোটার দিকে এই কাঠমান্ডুতে এসে পৌঁছলেও এখনো পর্যন্ত তারা কেউ কেউ আসলে হাসপাতালে গিয়েছেন কিন্তু তারা দেখা করতে পারেননি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন স্বজন এখানে আছেন আপনারা তো আসার পরে কি অভিজ্ঞতা হল সেটা একটু বলেন একটু সময় কম অভিজ্ঞতা আমাদের লাশ দেখতে দিচ্ছে না হসপিটালে নেপাল যারা হসপিটালের কর্তৃপক্ষ এটাই মানে একটু কি বলবো খুব স্যাড আমরা একবারও লাশ দেখতেই পারলাম না মৃতদেহ দেখতে দিচ্ছে না কেন তারা আসলে কি বলছে তারা লম্বা প্রসিডিউরের কথা বলছে ওটা আমাদের এমবেসি ট্রাই করতেছে যাতে দেখানো যায় আমরা ওইটা বলছি যে একবার জাস্ট একবার দেখতে চাই তারপর প্রসিডিউর অনুযায়ী যা করার করবে আপনারা তো এমবেসিতে এসেছিলেন এমবেসি কি বলল এমবেসি সহযোগিতা করতেছে তারা ট্রাই কথা বলছে এখানে মিনিস্টারের সাথেও কথা বলছে এই ব্যাপারে আশা করি কালকে হয়তো দেখতে পাবো এরকম একটা আপনারা কতজন এসেছেন এবং কি বলতে পারবো না अराउंड 50 হবে এরকম আমরা একজন স্বজনের সাথে কথা বলছিলাম যারা হচ্ছে এখানে এই এই ঘটনায় ভুক্তভোগীদের একজন যারা মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য এসেছেন এবং যারা আহত আছেন তাদের সাথে দেখা করতে চাইছেন কিন্তু এখানে আপনি শুনতেই পেলেন যে এখানে তাদের অভিজ্ঞতা এর আগেও আমরা আমি একজনের সাথে কথা বলেছি তিনিও আমাকে জানিয়েছেন যে সেখানে আসলে দীর্ঘ সূত্রিতার ব্যাপারটি এখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে নেপাল সরকার বা এখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে যারা স্বজন এসেছেন লাশ শনাক্ত করার জন্য তাদেরকে একটি ফর্ম ধরিয়ে দিয়েছেন এবং এখানে যে একটি দুর্ঘটনার পরে তড়িত যেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তারা অভিযোগ করছেন যে সেই ধরনের ব্যবস্থা এখানে তারা দেখতে পাচ্ছেন না এবং সেই ধরনের সারাও তারা পাচ্ছেন না এবং যেই প্রক্রিয়ায় এখানে স্বজনদেরকে যেতে বলা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ায় গেলে লাশ শনাক্ত করা এবং সেগুলো দেখার জন্য পাঁচ সাত দিন সময় লাগবে বলে তারা মনে করছেন এবং তারা বলছেন যে এখানে একটি বিদেশের মাটিতে এসে সেই ধরনের সময় সেই ধরনের আয়োজন সেই ধরনের ব্যবস্থাপনা সবার নেই বলেই তারা বলছেন এবং তারা সেই জন্যই এখন এমবেসিতে এসেছেন বাংলাদেশ এমবেসিতে তারা এখানে রাষ্ট্রদূত তার সাথে কথা বলেছেন এবং তাকে তার কাছে তারা আহ্বান জানিয়েছেন যে তারা যেন এই কাজটি দ্রুত করার জন্য চেষ্টা করেন এবং অ্যাম্বাসেডার তিনি এই স্বজন যারা এসেছেন তাদেরকে তাদের তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে স্বজনরা আমাদেরকে জানিয়েছে আমরা এখন থেকে দুই ঘন্টা আগে বাংলাদেশ থেকে তিরিশ জনের মতো সাংবাদিক এখানে এসে পৌঁছেছি এবং এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আমরা খবর পেয়েছি যে স্বজনরা এখানে আছেন তাই সেই কারণে আমরা এখানে এসেছি এবং এখনও পর্যন্ত আমরা এমবেসির বক্তব্য আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনও জানতে পারিনি পারমিতা এর পাশাপাশি আপনাকে জানিয়ে দিই সেটি হচ্ছে যে গতকাল এই সময়েই মূলত ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক যে বিমানবন্দর সেখানে মর্মান্তিক যেই ঘটনা সেটি 
ঘটেছে এবং এখন থেকে ঘন্টা খানেক আগে স্থানীয় সময় তিনটার দিকে এবং আমরা সেই তিনটার দিকে মূলত সেই ত্রিভুবন বিমানবন্দরে এসে নামি এবং সেখানে আমরা বাংলাদেশ থেকে যে বিমানটিতে করে এসেছি সেখানে সেই বিমানটিতে বিমানমন্ত্রী নিজেও ছিলেন এবং তিনি এসে হোটেলে গিয়েছেন এবং সেখান থেকে তিনি এয়ারপোর্ট সেখান থেকে তিনি হাসপাতালে যাবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি বাংলাদেশের হাসপাত বেশ কিছু হাসপাতালে যেমনিভাবে কড়াকড়ি রয়েছে তার চেয়েও এখানে নেপালের যে হাসপাতালে মৃতদেহগুলো রাখা হয়েছে এবং যেখানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সেখানে তার চেয়েও বেশি কড়াকড়ি বলে আমরা জানতে পেরেছি তারপরেও আমরা অ্যাম্বেসির অ্যাম্বেসির মাধ্যমে চেষ্টা করছি যেন সেখানে যাওয়া যায় আর এখন বিমানমন্ত্রীর সাথে এই ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের টিমও এসেছে তারাও এখন হোটেলে গিয়েছেন এবং তারাও ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে যাবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং তাদের যেই অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধানের সবশেষ তথ্য আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব এই ছিল এখন পর্যন্ত আমার হাতে সবশেষ দর্শক কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ যে দূতাবাস রয়েছে সেখানে সামনে থেকে আমাদের সাথে কথা বলছিলেন আমাদের সহকর্মী ওমর ফারুক এবং বিমান দুর্ঘটনা পরবর্তী যে কোনো তথ্য সর্বশেষ তথ্য জানাতে আমরা আবারও তার কাছে যাব কাঠমান্ডুতে বিধ্বস্ত বিমানের কো পাইলট পৃথুলা রশিদের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সিকিম মেসেঞ্জার নামের একটি নেপালি গ্রুপের ফেসবুক পোস্টে বলা হয় তার তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় বিমানে থাকা নেপালের অন্তত দশ নাগরিক বেঁচে যান ওই পোস্টে পৃথুলার এই বীরত্বের জন্য তাকে ডটার অফ বাংলাদেশ বলে উল্লেখ করা হয় এতে আরও বলা হয় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে যাত্রীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন বাংলাদেশের বহু ফেসবুক ব্যবহারকারী এই পোস্টটি শেয়ার দিলে অনলাইনে সেটি ভাইরাল হয় নেপালে ইউএস বাংলার বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের স্বজনদের খোঁজ খবর ও অবস্থা জানতে একজন করে স্বজন নেপাল গেছেন সকাল নয়টায় ছেচল্লিশ জন স্বজন ও ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমরান আসিফ সহ সাত জন প্রতিনিধি নিয়ে বিশেষ ফ্লাইটটি নেপালের কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এর আগে সকাল থেকেই শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জড়ো হতে থাকেন স্বজনেরা তাদের সবার চোখে মুখে ছিল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সোমবার নেপাল বিমানবন্দরে দুর্ঘটনায় অনেকের খোঁজ মিলছে না কেউ নিহত হয়েছেন কেউ আবার গুরুতর আহত হন ইউএস বাংলার পক্ষ থেকে স্বজনদের নেপাল নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানানো হয় ওখানে ইনসিডেন্সটা হওয়ার পরে ওকে হসপিটালে নেওয়ার পরে ওখানে ডক্টরের ফোন থেকেও আমাদেরকে কল করেছিল হ্যাঁ পরে আমরা ওখানে কল ব্যাক যখন করলাম তখন ওখানে ডক্টরের সাথে কথা হলো আমি নিজেও ডক্টর তখন উনি ওর অবস্থাটা বলল আল্লাহর মতো ভালো আছে ও কনসাস বাসায় তো ওরা এখনো সবাই জানে পজিটিভ হ্যাঁ এদেরকে এখনো সম্পূর্ণ খবর আমরা তো এখনো সম্পূর্ণ খবর জানি না আমরা তো আশায় আছি পজিটিভ খবর আসুক কেবিন টু নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাসফি মিনতে শামস তিনি জানান এই ঘটনায় আহতরা দ্রুতই সেরে উঠছেন তাদের তদারকির কাজও সরাসরি দূতাবাস থেকে করা হচ্ছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাসফি মিনতে শামস পরিস্থিতি হচ্ছে সকাল থেকে আমি সব হাসপাতালে যেখানে চারটা হাসপাতালে আমাদের রোগীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমি সবার সাথে কথা বলেছি দশজন আমাদের বাংলাদেশি করেছেন আমি নজনের সাথে কথা বলেছি একজনের সাথে কথা বলতে পারিনি বাট ওনারা সবাই স্টেরল আছেন এবং সবার চিকিৎসা চলছে বাকিদেরকে এখানে একটা ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল আছে সরকারি হাসপাতাল সেখানে মর্চুরিতে আছে তাদের মধ্যে কারো ইঞ্জুরি কারো ইঞ্জুরি বেশি কারো ইঞ্জুরি কম সবাই স্টেবল আছেন ডাক্তাররা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন সবাই সুস্থ হয়ে উঠবেন কয়েকজন হয়তো খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন কয়েকজনের একটু সময় লাগবে তিন চারজন ছাড়া বাকিদের তো আইডেন্টিফাই করা হয়নি ডেড বডি আমরা সবাই ঠিক এখনো আইডেন্টিফাই করতে পারিনি সুতরাং আমি আসলে বলতে পারছি না যখন আইডেন্টিফিকেশনটা হয়ে যাবে তখন আমি কনফার্ম করতে পারবো যার ডেড বডি যে ফ্যামিলি মেম্বাররা এসছেন আমরা সবাইকে আমাদের এম্বাসিটি নিয়ে আসছি এম্বাসিটি আমরা একটা কন্ট্রোল রুম খুলেছি এখান থেকে আমরা যারা সার্ভাইভারদের আত্মীয় স্বজন তাদেরকে নিয়ে যাবো হাসপাতালে ওনারা আত্মীয়দের সাথে কথা বলবেন আর যাদের আত্মীয়রা সার্ভাইভ 
করেননি তাদেরকেও আমরা ওই টিচিং এ অথরিটি নিয়ে যাবো ওনারা যাতে ডেড বডি আইডেন্টিফাই করতে পারেন এবং যত শীঘ্রই সম্ভব আমরা ডেড বডি রিপ্যাকেট করার জন্য ব্যবস্থা নেব এই মুহূর্তে রাজধানী বাড়িধারা ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের প্রধান কার্যালয়ে আছেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব হ্যাঁ পারমিতা ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ সবশেষ এখন থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে যে সংবাদ সম্মেলনটি করেছে সেখানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন যে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে টোটাল ছত্রিশ জন আপনি জানেন যাত্রী এবং ক্যাপ্টেন বা বিমান ক্রুসাও ছিল তার মধ্যে ছাব্বিশ জন এই বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে সেটি তারা আমাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন এবং এখানে একটি বিষয় আপনি জানেন গতকাল থেকে এই যে ধোয়াশার মধ্যে ছিল বৈশাখী টেলিভিশনের একজন সাংবাদিক ফয়সাল আহমেদ তার বিষয়টি সেটিও কিন্তু এখানে তারা নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে আসলে ফয়সাল আহমেদ আর বেঁচে নেই তিনিও বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন এর পাশাপাশি তারা যে বিষয়টি বলেছেন যে এই যারা এখনও আহত অবস্থায় আছেন যে জন বাংলাদেশি নাগরিক তাদেরকে নেপালের বিভিন্ন হাসপাতালে সর্বোচ্চ চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তারা বলেছেন এই দশজনের যে চিকিৎসার যত খরচ হবে চিকিৎসার ব্যয়ভার সব কিছুই কিন্তু ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ বহন করবে এবং যারা নিহত হয়েছেন এই মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় ছাব্বিশ জন বাংলাদেশি নাগরিক সেই ছাব্বিশ জনকে এখন তাদের আজ টোটাল ছেচল্লিশ জন স্বজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আপনি জানেন সকালে বাংলাদেশ থেকে নেপালে তার ইতিমধ্যেই নেপাল পৌঁছছেন এখন এই ছেচল্লিশ জন স্বজন তারা মূলত শনাক্ত করার কাজ করছেন যে পরিচয় জানার যেহেতু আপনি জানেন যে একটি বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা হয়েছে আগুন লেগেছিল সেখানে কিন্তু সবার চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং অনেককেই চেনা যাচ্ছে না তা এখন মূলত প্রথম যে কাজটি তারা করছেন স্বজনরা সেখানে যেটি আমাদেরকে জানিয়েছেন ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ যে শনাক্ত করার চেষ্টা করছেন যদি কাউকে চেহারা চেহারা না যায় তাহলে তার পোশাক বা তার শরীরে কোনো ধাতব যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তার মাধ্যমে শনাক্ত করবেন শনাক্ত করার পরে ওখানে যে আনুষ্ঠানিকতাগুলো আছে পোস্টমর্টেম বা যদি কোনো ডিএনএ টেস্ট লাগে এসব বিষয়ে করার পরে তারা বলছেন খুব শিগগিরই যত দ্রুত সম্ভব সম্ভব এই ২৬ জনের মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে আসা হবে এবং এই যে মরদেহ আনা বা সব কিছুর যত আনুষ্ঠানিকতা বা খরচ এগুলো কিন্তু ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ তারাই বহন করবে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া আপনি জানেন যে আরও আজ বাংলাদেশ থেকে সাতজন ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও গিয়েছেন তারাও সেখানে সব কিছু তদারকি করছেন আরেকটি নতুন তথ্য আমি আপনাকে জানিয়ে দিই যেটি কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে জানিয়েছে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ যখন বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল নেপালে ওই সময় নেপালের যে এটিসি অর্থাৎ যেটা একটি টাওয়ার থাকে যেখান থেকে ট্রাফিক কন্ট্রোল করা হয় এবং যেখান থেকে মূলত ক্যাপ্টেনকে ফোনের মাধ্যমে ওভার ফোনের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয় সেখানে তখন যে ছয় জন দায়িত্বরত কর্মকর্তা ছিল নেপাল বিমান কর্তৃপক্ষ সেই ছয়জনকে ইতিমধ্যে বদলি করা হয়েছে এটি কিন্তু আমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছে ইউএস বাংলা কর্তৃপক্ষ এবং তারা বলছেন আসলে তাদেরকে কেন হঠাৎ করে বদলি করা হলো তাহলে নিশ্চয়ই তাদের কোনো গাফেলাতে ছিল এটি কিন্তু এখন তারা প্রশ্ন তুলছেন তো মোটামুটি এখন পর্যন্ত আমার কাছে ইউএস বাংলার অফিসের সামনে থেকে এই ছিল সবশেষ খবর কর্মিতা দর্শক রাজধানীর বাড়িধারা থেকে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের যে প্রধান কার্যালয় সেখান থেকে আমাদেরকে সর্বশেষ তথ্যগুলো জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব এদিকে কাঠমান্ডুতে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে এগারো শিক্ষার্থী নিহতের খবর নিশ্চিত করেছে সিলেটের রাগিব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ নিহতরা নেপালের নাগরিক শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় মেডিকেল কলেজে চলছে তিন দিনের শোক পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বন্ধ রাখা হয়েছে ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে সব ধরনের পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের এমন মৃত্যুতে পুরো ক্যাম্পাসে শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায় পরীক্ষা শেষ হওয়ায় ইন্টার্ন শুরুর আগে নেপালে যাচ্ছিলেন এমবিবিএস উনিশ তম ব্যাচের তেরো শিক্ষার্থী এর মধ্যে এগারো জন কাঠমান্ডু ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ইউএস বাংলার বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় মারা গেছেন এছাড়া প্রিন্সি ধাম ও সামিরা বাইজানকার নামে দুই শিক্ষার্থী আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আমরা সকলেই তো আসলে মর্মাহত আমরা শুকে আসলে কাতর কলেজ ক্যাম্পাসে একটি শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করছে আমরা আজকে কালো বেজ ধারণ করেছি কলেজ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছেন এদিকে নেপালে ইউএস বাংলার বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় শোক জানিয়ে সিঙ্গাপুরে নির্ধারিত সফর সূচি সংক্ষিপ্ত করে দেশের পথে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
স্থানীয় সময় দুপুর 3টা 50 মিনিটে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ ফ্লাইটটি সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয় গতকাল বিমান দুর্ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে মর্মান্তিকে ঘটনায় শোক জানান প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুর থেকে শেখ হাসিনা নেপালের প্রধানমন্ত্রীকে টেলিফোনে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন পরে প্রধানমন্ত্রী সফর সূচি সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফেরার ঘোষণা দেন তাকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি বিকেল 5টা 50 মিনিটে হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে সময় সংবাদে আরো থাকছে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় নোয়াখালীর আমির আলী সহ তিনজনের फांसी আদেশ একজনের 20 বছরের কারাদণ্ড সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে সিঙ্গাপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এর আগে দেশটির বোটানিক্যাল গার্ডেনে ড্রেন ড্রাবিয়াম শেখ হাসিনা নামের অর্কিডের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুর থেকে আরো জানাচ্ছেন আজহার লিমন ক্যামেরায় ছিলেন বাবুল হোসেন 1928 সালে প্রতিষ্ঠিত সিঙ্গাপুরের এই বাগানে আছে বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় 1000 এর মতো উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে 2000 এর বেশি উদ্ভিদ সংকর সফরের শেষ দিনের আনুষ্ঠানিকতায় সিঙ্গাপুর সময় সকাল 8:30 টায় ইউনেস্কো ঘোষিত এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে উদ্বোধন করেন তার সম্মানে নামকরণ করা ডিন ড্রাবিয়াম শেখ হাসিনা অর্কিড বলেন এই অর্কিড বাংলাদেশের জন্য সম্মান শেষ দিনের দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিকতায় সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম 2018 তে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী উদীয়মান বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরেন বলেন অর্থনীতির নানা সূচকে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ এখন বিশ্বের 33 তম অর্থনৈতিক শক্তি উই হ্যাভ ওয়ান অফ দ্য most liberal foreign investment regimes in south asia it includes protection of foreign investment by law we are now establishing 100 special economic zones in different parts of the country as part of our planned rapid industrialization bidishi byabshayiderke nijito sambhabonare sujog grohon korar aahwan janan pradhanmantri i invite you the business community is in singapore for a partnership role in our journey towards economic development i offer land for singapore business plan we can give you in just in one place like 500 acre land or more than that whatever you want banijo shonglape singapore international enterprise singapore business federation er sathe bangladesh er mcci fbcci soho bibhinno songothoner char samjhota sharok sathe hoy gelo ortho bochore singapore theke bangladesh amdani koreche 2500 million marking dollar er beshi opor dike bangladesh singapore e roptani korte pereche 335 million marking dollar সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রধানমন্ত্রী এবারের সফর দুই দেশের একসাথে পথ চলায় যে নতুন মাত্রা যোগ করলো তাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণে নতুন দিগন্ত পাবে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা আজহার লিমন সময় সংবাদ সিঙ্গাপুর জি অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় জামিন পেলেও কুমিল্লা নাশকতার মামলায় জামিন না নিলে মুক্তি পাবেন না বেগম খালেদা জিয়া এমনটাই জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম যদিও বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় আপিল বিভাগে বেগম জিয়ার জামিন বহাল থাকলে তিনি মুক্তি পাবেন এদিকে বেগম জিয়ার জামিন আদেশে দুই বিচারপতির স্বাক্ষর শেষে বিচারিক আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সোমবার বেগম জিয়া হাইকোর্ট থেকে চার মাসের জামিন পেলেও সুপ্রিম কোর্টে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনে থমকে যায় তার মুক্তি যদিও জামিন আদেশে স্বাক্ষর শেষে জামিনের কাগজ বিচারিক আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছেন হাইকোর্ট মঙ্গলবার বেগম জিয়ার জামিন স্থগিত চেয়ে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আলাদা আবেদনে কোনো আদেশ দেননি চেম্বার বিচারপতি বুধবার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য করেছেন আদালত 
মুক্তি বিলম্বিত করতে জামিন স্থগিত চেয়ে দুদক রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করেছে অভিযোগ করে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন তাদের প্রত্যাশা আপিল বিভাগেও জামিন বহাল থাকবে এরপরই মুক্তি পাবেন বেগম জিয়া বেল আদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে দীর্ঘদিন কারার অন্তরালে রাখার জন্য আজকে আপিল করেছিলেন হাইকোর্টে অর্ডার জারি অর্ডার গেলেই তার প্রক্রিয়া হবে खालाश জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় গত আট ফেব্রুয়ারি বেগম জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও দুই কোটি দশ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন বিচারিক আদালত হাইকোর্টে তার জামিন ও অর্থদণ্ড স্থগিত হলেও নাশকতা সহ আরও চারটি মামলায় গ্রেফতারি পরোনা থাকায় বেগম জিয়ার মুক্তি বিলম্বিত হবে বলে মনে করেন আইনজীবীরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আইনিভাবেই জামিন পেয়েছেন এতে সরকারের কোনো ভূমিকা বা সমঝোতার ইঙ্গিত নেই রাজধানীর মিরপুরে পুড়ে যাওয়া বস্তি পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি বেগম জিয়াকে দণ্ড দিয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ সেই দণ্ডের ব্যাপারেও সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ বা প্রভাব নেই আদালত আবার বেগম জিয়াকে চার মাসের জামিন দিয়েছেন এখানেও সরকারের কোনো প্রভাব বা হস্তক্ষেপ নেই দণ্ড হলে তখন সরকারের দোষ দেয় আবার জামিন পেলে তারা খুশি এর অর্থ তো বুঝি না আদালতই তাকে দণ্ড দিয়েছে আদালতই তাকে জামিন দিয়েছে এখানে সমঝোতার কোনো বিষয় না সবকিছুই আদালতের আদেশ হচ্ছে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার জামিন প্রমাণ করেছে আদালতের উপর সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক স্মরণ সভায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি বলেন বেগম জিয়ার মামলা ও রায় নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিএনপি বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে বিএনপিকে আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী তিনি কাজেই উচ্চ আদালত তাকে জামিন দিয়েছেন স্পেসিফিক গ্রাউন্ডে তিনি জামিন পাবেন বলে উচ্চ আদালত জামিন দিয়েছেন এখানে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নাই এটা বোঝা গেছে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ কোনো সময় থাকে না আদালতের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ কোনো সময় হস্তক্ষেপ করে না আওয়ামী লীগ কোনো ফরমাইসি রায় দেয় এই পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সরকারের সময় কোনো ফরমাইসি রায় হয় নাই কোনো ফরমাইসি তদন্ত হয় নাই এবং উচ্চ আদালতকে আওয়ামী লীগ প্রভাবিত করে না আমরা চাই আগামী নির্বাচনে বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করুন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশন কে নির্বাচনে আসলো কিংবা নির্বাচনে আসলো না এটা দেখার বিষয় আমাদের না বেগম খালেদা জিয়াকে পরিকল্পিতভাবে আটকে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিএনপি নেত্রীকে মুক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি मसनत से मसनत जनगण के स्रोतर मध्य भेजे चले जाए आटके रखें करते चान निर्वाचन संविधान अनुजी है ভাই সংবিধান তো আপনারা তৈরি করেছেন সংবিধান তো এই দেশে মানুষ তৈরি করে নাই আপনারা কেটে কুটে ওটাকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছেন ফেনীর ফুলগাজী উপজেলা চেয়ারম্যান একরাম হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা আদেল সহ 39 জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত বেকসুর খালাস পেয়েছেন মামলার প্রধান আসামি বিএনপি নেতা মাহতাব উদ্দিন মিনার সহ 16 জন বিকেলে জেলা ও দায়রা জজ আমিনুল হক এ আদেশ দেন এর আগে প্রধান আসামি মিনার সহ ছত্রিশ জনকে আদালতে হাজির করা হয় চাঞ্চল্য করে মামলার রায়কে কেন্দ্র করে সকাল থেকে আদালত চত্বরে বাড়ানো হয় নিরাপত্তা মামলার বিবরণীতে জানা যায় দু সালের বিশে মে ফেনী শহরের বিলাসী সিনেমা হলের কাছে 
ফুলগাজী উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি একরামুল হকের গাড়িতে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যার পর গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এই ঘটনায় বিএনপি নেতা মিনারের নাম উল্লেখ সহ আরো অজ্ঞাত 35 জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন নিহতের ভাই তদন্ত শেষে 2014 সালের 28 আগস্ট 56 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় পুলিশ যুক্তি তর্ক উপস্থাপন ও শুনানি শেষে আজ মামলা রায় ঘোষণা করেন বিচারক মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে নোয়াখালীর আমির আলী সহ তিন জনকে फांसीর আদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল অপর আসামি আব্দুল কুদ্দুসের 20 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত সকালে বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন 71 এ মুক্তিযুদ্ধের সময় আসামিরা নোয়াখালীর সুধারামে 111 জনকে হত্যা করে বলে অভিযোগ রয়েছে এছাড়া লুট ও অগ্নি সংযোগের অভিযোগ রয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে মামলার অন্য তিন আসামি হলেন মোহাম্মদ জয়নাল আব্দিন মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস এবং আবুল কালাম ওরফে এ কে এম মনসুর এর মধ্যে আসামি আবুল কালাম পলাতক রয়েছেন রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন তবে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার ঘোষণা দিয়েছেন আসামি পক্ষ 45 বছর পরে সাক্ষ্য দিয়েছে এই স্বাক্ষর কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এক সাক্ষীর সঙ্গে অন্য সাক্ষীর অনেক ইনকনসিস্টেন্সি রয়েছে যেটা আদালতের বিচার করার কথা ছিল কিন্তু আদালত বিবেচনা করেননি বলে আমার ক্লায়েন্ট মনে করে এবং তারা এটাও মনে করে যে এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবে এবং এই আপিলের মাধ্যমে তারা ন্যায় বিচার করবে বলে তারা মনে করে 111 জনকে নিরীহ নিরস্ত গ্রামবাসীকে হত্যা এবং বাড়িঘর লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগে তারা বড় একটা অপরাধ করেছিলেন এবং সেই অপরাধের সাজা আজ মাননীয় ট্রাইব্যুনাল তাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ প্রদানের যে রায় প্রদান করেছেন তাতে প্রসিকিউশন খুশি হয়েছে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রতি সামাজিক ভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ সংস্থাটি বলছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক ও মুসলিম বিদ্বেষী পোস্ট দেয় যা স্থানীয় জনগণকেও রোহিঙ্গাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করে সোমবার জেনেভায় জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক মানবাধিকার দূত ইয়াং হি লি এ কথা বলেন তিনি জানান উগ্র বৌদ্ধরাও ফেসবুকে রোহিঙ্গা বিরোধী নানান তথ্য ছড়ায় যা রোহিঙ্গা নিধনে বিদ্বেষ ছড়ায় এবং তাদের রোহিঙ্গা জাতি হিসেবে নয় বাঙালি সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয় এছাড়া মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের হত্যা ধর্ষণবাদেও তাদের তাড়াতে আরও কিছু কৌশল অবলম্বন করে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ দেশটির এই কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মিয়ানমারের বিচার করার দাবিও করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এর আগে সোমবার মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায় রাখাইনে রোহিঙ্গা গ্রাম ধ্বংস করে এখন সেখানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী একই সঙ্গে নতুন করে আরও ঘরবাড়ি ও স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় রয়েছেন আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাজধানীর মোল্লা বস্তির কয়েক হাজার পরিবার আপাতত খাবার আর সাময়িক আশ্রয় মিললেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে জানান ভুক্তভোগীরা এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া সহায়তার আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়ন করে স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন তারা মিজানুর রহমান খুবই জানাচ্ছেন বিস্তারিত মিরপুরের বস্তিতে রাতের আঁধারে নিমিষেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া জীবনের চাঞ্চল্য আবার দানা বাঁধতে শুরু করেছে একটু একটু করে সাজানো সংসারের সব উপকরণ এখন চোখের সামনে ছাই চাপা পড়ে আছে ভবিষ্যৎ দিন নিয়ে আতঙ্কের ছাপ নিঃস্ব মানুষগুলোর চোখে মুখে বাচ্চা যে একটা প্যান্ট পরাবো এই জিনিসটা আমাদের নাই এখন একটা এক সেট কাপড় পরার আমাগো এই ক্ষমতা নাই আমাদের এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কেউ দেখার নাই সবই তো পুরো হয়ে গেছে আমরা কোদা বাচ্চা লয়া পার লয়া বাইরে হয়ে গেছে গা স্থানীয়রা জানান পুরো বস্তি জুড়ে ছিল কমপক্ষে 8000 টিনের ঘর যেখানে বসতি ছিল প্রায় 25000 মানুষের আগুনে পুরে অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি পেশাগত ভাবেও সমস্যায় পড়েছেন তারা তারা মনে করেন বিচ্ছিন্ন সহায়তার চেয়ে স্থায়ী পুনর্বাসন বেশি প্রয়োজন টাকা ছিল কাপড় সুপুর ছিল মালামাল ছিল সম্পূর্ণ পুরো একবারে অন্ধকার হয়ে গেছে এই মার্কেটে কাজ করে 27 বছরে যা জড়াইছি সব আমার এই নে ধ্বংস হয়ে গেছে আর কিছু নাই আমার অনেকে রাস্তাঘাটে থাকে অনেকে এখানেই থাকে কারো মাল সামান অনেক 
ইলঞ্চিগঞ্জ উঠি আছে তারা নিয়ে যায় মঙ্গলবার সকালে বস্তিটি পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ক্ষয়ক্ষতির তালিকা করা হচ্ছে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থার পক্ষ থেকেও এই সময় তারা সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন কি ধরনের সহযোগিতা তাদের দরকার তাদের সাথে কথা বলতে আসছি আমাদের কর্তৃপক্ষকে অবহিত করব পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত আমরা নেব যে কি করা যায় এনাদের এই বস্তু তালিকা যত দ্রুত তৈরি হবে ততই সরকারিভাবে তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অবশিষ্ট ঘর মালামাল ও বাসিন্দাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে অনুরোধ জানিয়েছেন স্থানীয়রা মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া এলাকায় জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে ঘিরে রাখা বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একজনের আত্মসমর্পণ সহ চারজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে গত রাত থেকেই দিঘাপতিয়া এলাকায় উত্তরা গণভবনের পাশের একটি বাড়ি ঘিরে রাখা হয় পুলিশ সুপার বিপ্লব তালুকদার জানান ভোরের আলো ফোটার আগেই সন্দেহভাজন জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয় এর কিছুক্ষণ পরই গুলি শব্দ শোনা যায় এ সময় ভেতরে থাকা এক জঙ্গি আত্মসমর্পণ করে পরে ওই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে আরো তিন জনকে আটক করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ঘিরে রাখা বাড়িটি প্রবাসী ইকবালের বলে জানা গেছে অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল একটি ল্যাপটপ পাঁচটি ককটেল ও কয়েক লিটার পেট্রোল উদ্ধার করা হয় এদিকে আটককৃতরা জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সঙ্গে জড়িত বলে ধারণা করছে পুলিশ जेनेसारिम पे स्मार्टफोन आपटप आचु जिहदी जाम संश्लिट कि बी आखने तपर ककटेल सदृश पाँचा जिन पे टांगाइल धर्षण शिकार आहत शिशुर अवस्था संकटापन्न ताके निविड़ पर्वेक्षण रखा हो चिकित्सक ए घटन अवसरप्राप्त शिक्षक आबू तलेब मौलभर बिुदे एक मामला এদিকে চুয়াডাঙ্গায় ধর্ষণের পর গর্ভপাত ঘটানোর কারণে স্কুল ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক আলাদাই দুটি ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী स्वरा जान शनिवार दोपुर मिथ्या प्रलोभन देखिए शिशुटी के कौशले बाड़ पास भुट्टा खेते नहीं जाए प्रतिबी अवसर प्राप्त शिक्षक आबू तलेब मौलभी पर हाथ पा बेधे जोरपूर्वक धर्षण कर शिक्षक ए समय शिशुटर चित्कारे एलिकाबी एगिए एले मेटी के रेखे धर्षक पाली जाए पर शिशुटी के उद्धार कर टांगाइल मेडिकले भर्ती करें स्वरा बुटा खेत हानदान पर जाए सन्देह करलो सेडान बुटा खेते मौलभी हानदाइल लोके आबू तलेब मौलभी पास लोकता जी भाई दर्शन करते अवस्था एखो खूब खराब आज तीन दिन जब से हाँ जवानी এদিকে চুয়াডাঙ্গায় বন্ধু কাশেম আলীকে আসামি করে মামলা করেছেন ধর্ষিতা স্কুল ছাত্রীর বাবা বন্ধুত্বের সুবাদে মেয়েটির বাড়িতে অবাধে যাতায়াত ছিল তার বিভিন্ন সময় মেয়েটিকে একা রেখে হাসপাতালে যেত তার বাবা মা সে সুযোগে ভয় দেখিয়ে সাত আট মাস আগে কয়েক দফায় মেয়েটিকে ধর্ষণ করে কাশেম আলী কাউকে বলে দিলে হত্যার হুমকি দিত সে এক পর্যায়ে স্কুল ছাত্রীটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে পরে হরিণা কুণ্ডের একটি হাসপাতালে নিয়ে গর্ভপাত ঘটায় জোরপূর্ব ধর্ষণ করে এবং সেই কারণে শিশু বাচ্চা মানুষ গর্ভপাতের ফলে মেয়েটির প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়াতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন প্রতিবেশী ও সহপাঠীরা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক ও গাইবান্ধা এক আসনে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে চলছে গণনা এর আগে সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলা 74টি ভোট কেন্দ্রে সকালে তেমন ভিড় দেখা যায়নি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতি অনেকটা বেড়ে যায় গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জে 109টি কেন্দ্রে ভোট দেন ভোটাররা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে নেওয়া হয় বাড়তে নিরাপত্তা এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে দুজনকে আটক করে পুলিশ এছাড়া ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের দায়ে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সহ চারজনকে আটকের পর জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে রাজশাহীর প্রতিটি আম বাগান মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণে মৌ মৌ করছে এখানকার প্রকৃতি সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি মৌসুমে ভালো ফলনের আশা করছেন আম বাগানের মালিকেরা যদিও ভয় বৈরী আবহাওয়া ও পোকার আক্রমণ নিয়ে এই অবস্থায় আমের ভালো ফল পেতে কীটনাশক প্রয়োগ সহ নানা পরামর্শ দিচ্ছেন ফল গবেষকরা হাবিবুর রহমান পাপুরতলা ছবিতে সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদন গাছে গাছে শুধু মুকুল আর মুকুল স্বর্ণালী মুকুলের সুবাসিত গন্ধে মুখরিত রাজশাহী জেলার ছোট বড় সব বাগানে চোখ মেললে দেখা মিলবে সদ্য আমের মুকুল ফোটার নয়নাভিরাম দৃশ্য সপ্তাহ দুয়েক পর গোপালভোগ লকনা রানীভোগ সহ নানা জাতের আমের গুটি দানা বাঁধতে শুরু করবে তাই বাগান পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন মালিকেরা গত বছরের চেয়ে এবছর মুকুল বেশি আসায় বেশি লাভের আশা করছেন আম বাগান মালিকেরা গুটি আসবে আমের তো সেই জন্য শেষ দিচ্ছি ফজলি খেসে গোপালভোগ হ্যাঁ ন্যাংড়া বিভিন্ন রকমের আমি ভালোই ফলন হয় লাইথিন পাউডার এসব দেওয়ার ফলে আমের মুকুলটা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে আশা করব আর যা পোকার যেটা অত্যাচার বারবার থাকে আমরা এটা থেকে মানে খুব সচেতন আছি তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পোকার আক্রমণ নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় আছেন বাগান মালিকেরা আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ঝড় যদি সেরকম যদি না হয় তাহলে ধরেন আশা করি যে समस्त गिजिए मुकुल भिजिए स्प्रे देम हपार पोका दमन प्रचुर उत्पादन জেলার সতেরো হাজার চারশো বিশ হেক্টর জমিতে এবার দুই লাখ আট হাজার ছয়শো চৌষট্টি মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বিমান দুর্ঘটনায় নিহত স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ নেপালে হাসপাতালে মারা গেলেন ক্যাপ্টেন আবিদ যুক্তরাষ্ট্র ভারত সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নেপালে ছাব্বিশ বাংলাদেশি লাশ ফরেন্সিক বিভাগে হতাহতদের স্বজনরা পৌঁছেছেন কাঠমান্ডু সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশের পথে প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের